当你玩死徒案，求生者突然放弃时。Hello， 小伙伴们，大家好，这里是男孩呀。这一把我们来看一下使徒安的实战哈。中在红教堂这边的话，直接往小门废墟这边拉点，然后一个猫咬过去。这边一般的话是必刷人的啊。分散咬到了一个魔术师，跳过来下个板子，我们有三层快踩，直接一刀。开局拿刀的一个节奏还是非常快的啊，因为男孩最近玩使徒王玩的比较多，我觉得使徒王玩起来还挺好玩的，就包括你前期追人的一个能力啊，还有你控场的一个能力，还有锁定他们技能的一个能力都很不错啊。这里直接一个分身没咬到，然后直接再一个。拉锯跳，这边可能要放魔术棒，预判一下没打到，看一下点，然后往墓地这边拉，气球手过来挡腕，但是不慌，继续追魔术师，再来一个猫，咬过去，这边一个跳过去，隔窗刀。就比如说使徒啊，遇到一些调香师啊、魔术师，以及空军新员、杂技演员等等啊，很多的一些，呃，这这两个气球刀，直接把它给拿下。<笑>对，就是遇到那些就是怎么说前期那些技能比较多的穷职啊，你用一个猫，然后那个猫兼顾一下他们的技能，我觉得还是非常的实用的哈。这边击球手的时间是没抓好，不然的话是可以把魔术师给打下来的。然后我们这边故技重施哈，因为大家从我的视频里面经常可以看到，利用使徒安把猫放出去，然后再拉回来，然后打气球刀这样的一个手椅子的一个套路还是非常的实用的。邮差可能这边是注意到我要这样打，然后没有来强行救人，如果他救的话也是不太好救的。看一下邮差这边，是打算压个满。然后他压满的话，咱们的有一个优势的话就是，呃，十秒钟过后的猫又好了。你看，再放过去，那这边邮差先打一刀，一下，他再过去，同样的，再次被这个呃定住，直接三刀。这边击球手站起来也是直接放弃了。所以大家可以看到，使徒安的一个整体的一个追击能力和套路来说，我觉得玩顺手的话还是蛮强的哈。整的来说，最后他们也是直接放弃了哈。好了，那就是给大家分享一个这个实战小经验哈。那你们经常玩石头吗？可以去试一下哈。感谢关注支持男孩，咱们下期见吧，拜拜。Oh.